为什么要让我嫁给那个老头？有钱就可以为所欲为吗？我要跟这个穷鬼在一起，我气死你们！喂，怎么了？青云，我昨天晚上喝醉后，好像浑身那什么了。啊？是我想的那样吗？嗯，你快过来。好，好，好，别担心啊，我现在就过去。哎，当一个普通人还得自己刷墙，真累呀、啊。嗯你醒了，臭装修，竟然敢把我当做是占我便宜！嗯，他不才是你吗？话可说清楚啊，是你主动的，而且……我，我，我，嗯。到我现在定位这里，快！江总，江总，您有什么需要？别叫我江总，我不当总裁来当房东是有任务的。好的，江总。这种事情也很难改的呀。查一下这位小姐住哪，把她安全送回家。哼，啊！我不要回去，我不要嫁给那个老头，放开我，放开我！等等，我是怕你回去不安全，才把你暂时带回来的。不行，男人没一个好东西。嗯啊、流氓，等青云过来你就死定了。他可是公主道教练。哎，我的门儿。思言，思言。其实你来的太及时了。你知不知道我这门花了一天才安装好？你以为当个房东很容易吗？思妍，嗯，你没事吧？就是那个臭流氓趁你喝多了欺负你是吧？我帮你报仇。喂，不要老是叫别人流氓好不好？这么不礼貌哎！你完了，秦云可是青州最出名的控制道教练。受死吧！什么声音？是。林皇，思言，我们走。哈哈哈哈哈哈！造孽，螺丝都掉了！你个贱人，不但逃婚，出来勾引男人。还勾引这个废物，邱二小姐，你也太不应该了。刘总那可是青州前十的富豪，你嫁给他
，这辈子衣食无忧啊！更何况，姐，妈收了刘总五千万作为彩礼，给我还赌债。你就我这么一个弟弟，你可不能害我。就算跟别的男人在一起，我都不会嫁给这个缺老婆。<笑>还对呀，来，给我带一个，拖回去。放心吧，四爷，有我在，没有人能欺负你。我是。可恶，都怪刚才那个流氓，弄得我现在都不好踢腿。青云，青云，青云。喜欢当猪头鸟是吧？敢搅和我姐和刘总的事，这他妈第一个拿你开玩笑！没事吧？嫂子，你要不想死就赶紧，这是老四家事。这是我的房子，我是房东，他们是租客，我有义务保护他们的安全。你没听说，他爸妈收了五千万，把女儿卖给我了。我和你打个赌，五千万怎么样？哎，小别子，你有什么资格和刘总打赌啊？就赌这个房子，如果我输了，你就是这个房子的主人，到时候你对他们做什么，我都不做。这个房子，怎么看也不是五千万吧？这可是学区房。行，你说怎么赌？我看你行动也不方便。这样吧，如果你或者你的手下随便一个人能打到我，就算我输。哈哈哈哈哈哈哈！刘总，认输没？许四爷，你别以为这小子能保你一辈子，你永远逃不回我的手掌心。我看你是还想被电呢！哎，别别别，不不，走走走，走走走走。哎，那个。你叫什么名字？刚刚还没有来得及跟你说声谢谢。别叫我流氓就好了。我叫江晨。这如果是学区房的话，应该不止五千万。嗨，你真是这儿的房东啊？那肯定。既然要当普通人，就不应该露财。我还是得隐藏自己的身份。肯定不是啊。是我一个老朋友了，他去国外了，然后这房子交给我贷款，相当于我是二房东嘛。看你也不像买得起房的人。对了，你这儿一共有几间房？除去我住的那间，还剩四间。那我和思妍就在其中两间。什么？我们为什么要住这里啊？刚刚你也看到了。这个房子的保安装置这么好，可以保障你的安全。再说了，这可是学区房，我儿子乐乐入学的问题也解决了，这不是一举两得吗？等等，儿、嗯，我这可不能住小孩啊，叽叽喳喳的吵死了。放心吧，我儿子会寄宿在学校里的，我租你这儿只不过是为了拿到入学名额而已。听说那是江氏集团旗下的学校，号称是青州最好的小学。你们两个大美女住在这儿，就不怕我一个男的骚扰？大可以试试。嗯，江晨如果不愿意的话，就算了吧。我要是想住在这儿，也不是不可以，但我们要约法三章：第一，必须按时交租；第二，不能随便借别人东西；第三。门梯坏了也有你的份儿，你得负责修好。行了，剩下的房间你们随便挑啊。
我可不会帮你们收拾行李的。喂，四爸，究竟是谁把你害成这个样子？儿子要帮你报仇。他隐藏的太深了，那个人所做的一切，都是为了夺取神龙夜明珠。神龙夜明珠，他不是已经失传了吗？不。神龙夜明珠就是在我们江氏旗下的一栋别墅，但没有人知道它的具体位置。如今那个人既然出手，肯定是已经知道了这条线索。我就算挖地三尺，也要把他找出来。那个人从来不会亲自出面行动，但他。一定会再想办法夺取神龙夜明珠，所以你要时刻小心身边人，很有可能就是他派来潜伏在你身边夺取神龙夜明珠的卧底。爸，爸，害死我父亲的那个人一定会派出卧底。假装房客入住，我一定要揪出他是谁，这样才能找到幕后真凶，为父亲报仇。卧底应该不会是他吧？嗯。江晨，跟你商量一件事儿。你说。嗯，我的房租能不能晚点交？我逃婚的时候没有带钱出来。银行卡也被冻结了，可以拿你的身体来还。什么？可别累坏了身体，刷完这面墙就抵掉一个月房租好了。真是看错他了，一点都不懂得怜香惜玉。哎，右边，右边。哎，这个女生的衣服不是江氏集团旗下的超市员工吗？抓住他！啊啊、他没有，让他尝尝惹怒我们的后果。竟然敢欺负我江氏集团的员工！求求你们，我不能再缺钱了，放过我吧！同族之间要相互帮助，再帮我们做一次代表当理人都不行吧？当个手印就好。啊！放开我！放开我！啊、你是信不着我们吗？不想你这张小嫩脸留下疤，就给我乖乖听话！不要！不要！放开我！谁敢打老娘？不是我说，啊，都大学生了，还搞校园霸凌那一套吗？嘿呦，李莎莎，看不出来嘛，在学校里装清纯。在外面都勾搭起野男人了，没事。我告诉你，少管闲事儿，要不然吃不了兜着走。你们这群小屁孩，真是没挨过社会的毒打呀！哎呀，宝贝儿，还没搞定呢，还没呢，这个杂碎出来碍事儿了。<笑>非我告诉你，这你还欠我五十万，现在是给他机会。把借的钱还给我？不是的，那是我同学借的钱，我只是做担保人而已。现在你们联系不上他，你们就继续让我做担保人借钱还给你们。可是利息那么高，我也没有想到会欠那么多钱呀、啊。哎，单纯的让人心疼。虽然我答应过自己，做普通人了就不会随便用超能力，但是这一次我愿意帮你，毕竟你是我江氏的员工。这是五十万支票，明天拿银行兑换去。看你这不穷三样，可就是空头支票。哼！就是，没本事就少出来装蒜。废。既然这样，那我只能使绝招。啊？走，追
！妈，没想到你不仅废物，还他妈是个缩头乌龟！给我打！你能不能答应我一件事？六叔无缝而入，无论发生什么事，都不要转过身来。妈，竟然咬人！这是一百万现金，拨出来的五十万是医药费。妈的，谁怕谁啊？给我打！我的妈！就啊，过来！这下他们不会再来欺负你了。你没事吧？我没事。你住哪？送你回去。哦，我现在大四，在外面实习，我的钱都用来还债了，请交房租，被房东赶出来了。你要是不嫌弃的话，我的房子还有没租出去的空房间，你可以先免费住在。不行，我不能免费住，等等我实习工资发了，我就交房租。好，那就这样，我带你过去。啊，对了，我叫江晨，江晨哥哥，谢谢你。你怎么了，医生？我需要止血的药。止血药，便宜的十块，贵的一百，能拿一种？一把。穷鬼，没钱买药还来问？我没事的，你又不配。不，江晨哥哥，你是为我才受的伤。老板，我就要最贵的，还有这些，这些肯定够了。我没事。那我问你。江晨哥哥，不好意思啊，我的钱都用来买药了，没钱买车了。没关系，走路挺好的，我容易晕车。<笑>那，你搭着我的肩，这样你就不费力了。嗯，走吧。其实我自己来就行。江晨哥哥，你别动，让我来。等等，江晨哥哥，你手臂也受伤了江晨哥哥，你心跳的怎么这么快啊？是不是心里也受伤了？我我自己不要就行，时间不早了，你早点休息。好吧，江晨哥哥，那你一定要记得擦完药再睡觉啊。啊乐乐，在这儿干嘛呢？我们去办入学手续了。是什么？你自己看。大魔王来了！哎，乐乐还真是活泼呀。是啊，只可惜这些年啊，跟他们受了不少的苦。哎呦，这网约车怎么取消啊？我下午没事，送你们过去。没想到你还挺靠谱啊！乐乐，走了，我们出发了。走吧。不行，江氏集团小学不是什么普通人就能进来的，更何况你还是个单亲家庭。您昨天在电话里可不是这么说的，校长。
，我只求能给我们乐乐留一个入学的位置。我们多交钱也是可以的。哼<笑>，如果都像你这样，什么阿猫阿狗都能进来的话，那江氏集团小学怎么能称之为精英小学？校长，我给您跪下了，算我求求您行不行？哎呀，秦云呐，没想到你也有给人跪下低头的时候。顾少，您认识这位女士？我先去，她这个人，叫怎么样，王校长？我儿子能上学啊？呃，您是我们学校的投资人，您的儿子肯定有资格入读。你听到了吧，秦云？够副官，咱儿子就能入读江氏集团小学。乐乐，我们走，我们去找别的学校。秦、哎、云，你他妈给点不要脸！你别忘了，你的空手道还是我教的。放开妈妈，放开妈妈！你他妈谁呀、啊？你是江？你是江江氏物业的一个小房东，我。哎，那个，你是秦月什么人？我是他的房东。哎，他是乐乐的新爸爸。你咋这么肥？就是为了报复我。你管不着。行，我管不着。青州所有学校都有我，我看谁敢站那儿。好牛，好牛啊！不愧是顾少。哎呀，你现在要是肯给我跪下磕头跪下，兴许我还能给你留一条腿上的人。校长，如果是我的儿子要入住江氏集团小学，不知他还得多少钱？那肯定、哎。既然是这样，你是江氏物业的业主，那肯定有资格让您的孩子在此入读。我这就带乐乐去办入学手续。王校长，那是疯了！你信不信我现在就撤资？谁稀罕你那俩臭钱？赶紧给我滚！我他妈、啊、呀！可恶！看来我今天就得开战争了，是吧？一群把你们俩全都送死！江晨，你带乐乐先走，我来拖住他。青云，每次不管谁有事，你都会站出来保护对方。但你忘了，有事放我，你也要有人来保护我。顾少，今天你要是一拳没送走我，你就得乖乖离开这里。看来你今天这两条腿是都得留着呢。我，你他妈敢阴我呀你！保安，赶紧把他给我赶走！你他妈给我等着！谢谢你，先生。太好了，以后再也没有人说我是没有爸爸的孩子了。那你进学校以后可要好好听话，认真读书。妈妈可是为了你付出了很多的。嗯，我现在就带乐乐去办入学手续。江晨，你以后一定会是一个好爸爸。啊，也也不知道什么时候才能生孩子。呃，最近在无拘无束，在什么小区？快，江城，苏锦小姐，跟我约会吧，我包你荣华富贵。别听他的，跟我走，肯定让你每天晚上爽的飞起来啊！苏<笑>锦小姐，你要是和我在一起啊，我能满足你的所有心愿。喂，天。谁能把这些酒喝完，并且还没醉的话，我就跟谁约会了。爹爹爹，那我那我不高。宝贝，原来还没没。这群男的真笨。是男人的本色。就是争强好胜，也不是所有人都这样。你敢打赌？我可不愿意和别人赌过球。上酒，我们一人轮流喝一杯，谁先醉谁先输
，就是输的那一方愿意给对方，怎么处置都行，怎么处置都行，你这样很危险。I don't belong here. 你根本喝不过我呗，没必要矫情身体。你就是不敢跟一个女人赌，怕自己失败。我以前当总裁的时候，可是练出了绝世的豪子我是输了吗？我的身体里有一组基因和常人不一样，不管摄入多少酒精都不会醉。不过我说实话，你。确实是我见过最能喝的，难怪，愿赌服输。你想怎么处置我？我昨晚已经处置过了。江晨，你在哪儿？思妍走在街上，被刘天龙的人强行掳走了。哈哈，这次就算神仙来了，也救不了你了。我不要嫁给这个老……刘总可是我们家大恩人，休不得你。各位来宾，接下来让我们掌声有请二位新人跪下行礼，拜天地。<笑>你当简单，你想着点我这个弟弟啊！一拜天地，<笑>二拜父母，<笑>夫妻对拜。等一下，许思言不能嫁，又是你个废物！这是我们家的家事儿。还轮不到你一个外人来讲话。如果我是来抢婚的呢？你也配来抢婚呀？啊，你有什么资格？来呀、啊哦哦哦！这是我为迎娶思妍所备的聘礼，麒麟玉玺、富国金像和劳斯莱斯幻影。价值，哼，两个亿。哎呀，废物！你看看，人家刘总一出手就是五指，哼，拿什么和人家比呀、啊？啊？就拿这个。<笑>这是什么垃圾箱里捡来的破烂玩意儿啊？没有彩礼就不要打肿脸充胖子，丢人现眼，赶紧带你破本，给他滚蛋！你看都惹了些什么烂？什么阿猫阿狗都跑去，这是房产证，房产证很了不起吗？谁没有啊？这个穷酸样，吊瓶老在青州的几十套别墅，那房产证加起来能凑一副扑克。就你这一亩三分地，少点就点白费。就说房子了不起吗？没见过世面。睁大你们的狗眼看清楚，这是江雪集团在青州所有物业的总证，价值两百亿。不可能，这个总证。只有江氏总裁一人独自持有，这小子跟总裁又没什么关系，肯定是假的，一定是假的。那江氏总证怎么能这么？我还说全天下的楼都是我的呢。<笑><笑>你们还真是山猪吃不了细糠。你这个臭小子，你不仅穷，你人品还差，房产证这都能造假呀？这名义人都能看出来，肯定是要嫁刘总的呀。就是。就算房产证是造假，就算江晨没有房子，我也宁愿嫁给他。这个宁愿说的是不是太勉强？这个死
，你这头啊，你是不是忘了还是白青出了头脑呀？啊，怎么回事？是你吓的啊！我在江氏物业干了三十年，这种事是真的。就算房产证是真的，也是他从江氏总裁那偷来的。啊，我真是胆大包天。江氏集团的总裁都干，小子，死定了你！钥匙都在这里，你们可以随便开门去试。哎呦妈！这我就说嘛，我们家思妍是男人的暖光，一向不错。哎，女婿，我们家思妍就交给你吧。妈、啊，没关系，我不强人所难，我尊重思妍的意见。对了，姐夫，你看啊，这里的别墅这么多，一个人住不完，分我和我妈几套。随时欢迎入住，太谢谢姐夫了，祝你和我姐百年好合。走走走走，掌声。两岁，哎，这啥玩意儿？你个混账，不把我放眼里啊！刘天龙，你怎么还在这儿呢？今天是我姐和我姐夫婚礼，还不赶紧滚？弟弟，怎么能那么说话？这过门都是客，人家好歹也是客人。一群混账！来人，把他一个个给我死他！哈哈哈哈哈！怕了吧？赶紧跪下，当众给我磕头，我饶你一条狗命！我手里也没什么能跟刘总你斗，姐就剩下这些房子了。啊，这样吧，五分钟内谁打刘天龙一拳，就能获得青州任意地段的一套房子。他们跟我这么多年，怎么中了你的套？你以为有钱就为所欲为吗？抱歉，有钱。真的可以为所欲为？你们还愣着干什么？打他呀！哎呀，时间差不多了。嗯、啊，时间差不多了。嗯、啊，干什么？快白眼了！干什么？哎呀！啊！不要啊！江城，谢谢你，要不是因为你。我就要嫁给那个缺老头，这辈子都毁了。客气啥？你是房客，保护房客是我房东应尽的责任。我对你来说只是房客嘛。总之，你想嫁给谁是你的权利，别人无法阻止。对了，你怎么会有江氏集团的物业总证？实不相瞒，难道？没错，江氏集团的总裁就是、嗯、我之前跟你说那个老朋友。哦。怎么，这房产不是我的，失望了？怎么会？接下来该看看他的反应了。反正你现在也自由了，而且也有新的房子可以去住。不，不是我自己的房子，我不去。而且，我就想租你那里的房间，特别有安全感。那肯定，那栋别墅可是我亲手设计的，安保级别一流，防火防盗样样俱全，而且。我听说，里面还藏了一颗无价之宝。怎么这点事都处理不好？等我过去。我有点事，就先走。哎，房租记得按时打我卡里哦。直男房东，我不是说了，我已经隐居天然当房东了吗？公司的事情。你和其他董事会成员代管就好。江总，您的意思我理解，但这次情况它不一样。江总好，嗯，是西部的青州集团又在背后拉帮结伙搞事情。不是，那是东部的天神集团又在背后使阴招。哎，怎么可能？那还有何方神圣能撼动我们江氏集团的地位？苏锦。苏锦怎么会在这里？江总，啊，您认识？不认识
，谁会认识这种女人？而且她是单枪匹马的，你们有什么搞不定的？这和单枪匹马没关系。那人家是苏氏集团的前期代表，苏氏集团来和咱们公司谈业务的，而且咱们董事会那帮老家伙就是打赌都输了，就不敢接呀。现在只剩您一个人了，我，这业务非谈不可吗？非谈不可。哎，江总，您不会也怕了吧？放屁！我出马，没有任何事情是搞不定的，但是我得做点准备啊。嗯。有请我们帅气而又伟大的江总。你这是什么意思？大人物总得保持点神秘感。我们江总其实你想见就能见的，对吧？那我们开始谈谈。苏氏目前由于资金受阻。不能及时回款，我们希望社会之前在江氏作为抵押的物业，而根据一年以前和江氏集团签订的合约，我们需要根据一定的利率来支付补偿。但是我保证，只要苏氏这次度过难关，我一定会好好报答你。这打板的差异可真大呀！喂，喂，嗯。嗯你这又是什么意思、啊？江总，战术后影，代表这事儿没有后退的余地。至于翘腿，对你刚才所提补偿一事，充满着不屑。万家宝，这小子在瞎编什么呀？我只是做累了而已。顾小太阳，不要这么侮辱人吧！哎，怎么和我们江总说话呢你？带着面具谈判，算什么好？女儿家家，有种，千万不要谈这种下哎，到底进不进去啊？进去吧，上次已经中了这个女人的圈套，这次不知道她又要耍什么花招。她不进去吧，我来这里干嘛？怎么处置都行，怎么处置都行。算了，这个女人还是不要惹了，先走为妙。嗯，我都在猫眼瞄你半个小时了，你鬼鬼祟祟的在干嘛？呃，你就当我是迷路了，反倒是你，你不是喝不多吗？傻，这你也信啊？嗯、睡得挺香的，他的身材倒是挺不错的嘛。试试手感怎么样？啊！原来那晚我们是平局啊，那我们什么都没发生过，只是还没来得及发生而已。明白，那我先走了。<笑>怎么了？我今天早上被一个混蛋给欺负了，我这辈子都没有这么被人羞辱过。啊，你也许别人不是有意的呢。戴着面具谈判，分明就是瞧不起人。好了，别哭了。我不想去谈判，也不想做宿舍的继承人，太累了。我也想做一个普通人，好好享受生活。我明白，可是现在是苏氏的危机时刻。自从爸爸走了以后，苏氏匆忙的单子就落在了我的头上。如果我这些事情办不好，他的在天之灵都不能安息，那我活着还有什么意思？放心，会度过难关的。
我保证。苏锦，苏锦，很好。苏氏集团欠江氏集团的赔款，不用赔付了。另外，再拿出两个亿，帮苏氏集团渡过难关。江总，您确定吗？以苏氏目前的处境，这些钱很有可能收不回来啊。按我的意思做就行。你不该承受那么多的。放心，有我在。你好。请问这里还有没有新房自租？你怎么来了？我是来看看你和江氏总裁是什么关系。啊？你怎么知道？因为我调查过，江氏总裁曾经在这个别墅里住过，而且根据你昨晚的表现，你和江氏总裁的关系一定非常的紧。就算我和他有关系，你又想怎样？我说了，我是来租房子的。也许还怀有其他目的。顺便谢谢你。啊，不用谢。要不是昨晚看你哭的那么惨，我才不会帮你。你呀、啊，还是老样子。你什么意思？难道你昨天晚上都是装了？不要轻易相信女人的眼泪哦。所以。你是故意跟我演一出戏？他太会洞察了，如果不是我及时圆回来，恐怕就会被他发现我真实的身份。好了，你现在能把你真实的身份告诉我了吗？好吧，老实说，江氏集团总裁是我的死党，他有事不方便现身，所以不管是物业还是集团，都由我代管。你昨晚跟我说了之后，我就转达给他，他就顺便帮你把忙给帮了。怪不得你谈判的时候戴着面具。原来是为了假装他，看来苏金总算是相信了。租房的事儿你不说话，我就当你答应了。不行，你不能住在这儿。为什么？我看招租广告上写的还有空房啊。呃，因为我也住在这儿。你是怕我吃了吗？对吗？江辰哥哥，咋呀？莎莎，走。我刚上完夜班回来，店里的这款人气面包打折，我就买了两个，请你吃。算是你作为房东让我延迟交租的利息，谢谢。那个江辰哥哥怎么会吃打折的面包呀？他现在可是江氏集团的。江、嗯、辰哥哥、嗯，这位是谁呀、啊？还有他刚才说你掌管江氏集团的什么呀？嗯，对呀、啊，江辰哥哥，我不错。嘿，这个女人太难缠了，以后绝不能随便招惹。呃。他是我们的新房客，太好了，能和这么漂亮的姐姐做邻居。那是你还不知道这姐的恐怖之处。什么事啊？这么热闹？秦英姐，这个姐姐是我们的新邻居。大家好，我叫苏锦，从今以后我就住这儿。那你可得小心一点，这个色狼房东啊。对。我可是听到的，就是说给你听的。那从今天开始呢，我就是这个房间里的四个好姐妹了。嗯，叶总，找到江晨了，他和四个女人在一起。江晨啊，你就这么点能耐，还真是不如你老子。你以为隐姓埋名就能不够？别追杀，现在就可以出手，将他和那几个女的一起灭。时机未到。别伤到自己人，自己人，叶总，你是说，那你这个女人中有我们的人，是我的错觉吗？总有一种不祥的预感。哇，青云姐，你这手艺简直跟大厨一个级别的。哎，以前给孩子做饭，他总是嘴瓢，是不？练了我这身本事了，我要是能像你一样身材这么好，还这么会做饭，那就好了。
。我跟你说啊，这要是想吊住男人的心呢，必须得先吊住他的胃，然后再是哪儿？那儿是哪儿？哎呀，就是那。莎莎，你不会还没谈过恋爱吧？还没呢，以后你就知道了。跟你说，这个腰子这男人可好了、啊，今天晚上给房东好好补补，帮我拿个盘子，好。嗯，呃，要不我们先吃点水果。苏锦，你身上的香水味好熟悉，好像是江城巧妇那里的。我在他的身上也闻到过，哦，是吗？那你鼻子还挺灵敏的。女人对这种细节总是很敏感的。呃，苹果不喜欢的话，我们留点香蕉啊。可能是我身上的香水味太好闻了吧，男人总是不自觉的往我身边靠。那我可真得向你好好请教请教了。好的呢，我会好好教你怎么拴住男人，省得他老往外跑。你知道吗？太好了，赶紧吃。哈哈哈哈哈哈哈！啊，今天呢是所有住户齐聚一堂的日子。啊，房东，要不你来说两句？啊，大家能住在同一屋檐下，都是缘分。我希望今后大家都可以和平相处。江神哥哥说的真好，吃、啊、吧。房东，多吃点腰子补肾，对身体。吃韭菜，韭菜更好。呃，吃吃韭菜。再吃点猪肉毛。吃这个，吃这个。哎，哎，给停。两位姐，能不能等我先把盘子里的菜吃完再加呀？嗯嗯嗯。哎、嗯，哎、嗯，今天这顿饭总算是有惊无险的吃完了，吃了那么多壮阳的东西，搞得我现在浑身发热。哎，思妍，都这么晚了，你来干什么？江晨，有件事想拜托一下你。说。嗯，我房间漏水，地板都湿透了，我能不能过来跟你一起睡？过来我房间？难不成是要趁机搜找神农夜明珠的位置？我得先看看。小事情。太好了，我带了枕头，就睡一晚。果然是有备而来。我是说，房间漏水是小事情，估计是水管出了问题。我现在就过去给你修好。这么晚了，不太好意思吧？维护租客的房间设备是我作为房东应尽的责任。走。呃、啊，今晚要是修不好的话，要不就算了。这，搞定。水管我给你加固了，以后不会再漏水了。今晚你可以睡个好觉了。嗯、呃，你手怎么了？啊，可能是刚才拧螺丝的时候划伤的。我贴个创口贴就行，这都是小问题。不行，嗯，会感染的，交给我处理。啊，啊你别动，我听说口水有杀菌的功能。你你睡了吗？裙子不来了，我也不知道啊。绝对不能让他发现我在这儿。对啊。啊！我的床底下。我不想让他跑啊！你等我一下，我我在换衣服。那还有我衣服呢？我。出门。啊，好主意。这么晚，你怎么来了？哎，你可别提了，这个黑心房东装修肯定都用了些便宜货。我房间漏水了
，我想去找他修，结果他还不在，不知道去哪儿给混了。看来漏水真的只是意外了。啊，你的也漏了？嗯、啊、嗯，没有。啊，那就好，那我今晚就跟你一起睡啦。啊，可是，哎。干什么？干什么？你又不是不知道，我喜欢我睡的。哎、过来吧，好久没跟你一起睡了。思妍啊，你觉得江晨怎么样啊？挺好的。为什么突然问这个？我觉得他挺好，也有担当。以后啊，肯定能给乐乐做个好榜样。嗯，也是。行了，不早了，你睡吧。嗯。齐云应该睡着了吧？嗯，江辰。嗯，你要是能当乐乐爸爸多好啊！哦，原来只是在说梦话，吓死我了！什么人？什么人？啊、怎么了，秦远？我刚才好像听见有声音，可能是我翻身碰到了什么东西。太黑了，我看不清，我开灯看一下。啊，不要！我好不容易才有睡意的。那好吧，可能是我多虑了吧，继续睡吧。嗯、果然有人，就在门口。啊怎么软软的？啊！死了！死了！走开！走开！走开！啊啊！啊！啊！啊！莎莎，你没事吧？秦云姐，有人摸我，胆子这么大！现在把所有灯都打开，让他无处遁形。嗯。这下跳进黄河也洗不清啊！奇怪，怎么就没影了呢？楼下的防盗门也没被撬开啊！你就这么喜欢站人家门口吗？这次情况比较复杂，一时半会说不清楚。等外面安全了，我就出去。你真的就这么出去吗？行的。但江城哥哥和秦云姐，你的房间都找过了呀，那就只剩下苏锦姐的房间。走。了。瞧把你给急的，就算被人发现我们两个共处一室，有什么关系？大家都是成年人啊，你需求很正常。你都是说的轻巧，我这个房东的情侣怎么办呢？苏锦，你在里面还好吗？里面没动静啊，有可能贼就藏在里面。那这么说的话，苏静姐有危险呀、啊！敢欺负我姐妹，看老娘不把你碎尸万段！哎，这这，苏姐，这么晚了，有什么事儿吗？苏静姐，你、嗯、有没有看到什么奇怪的人进来啊？没有啊，一直都是我一个人啊。奇怪，这贼也不可能凭空消失啊。哎，那可能真的没有吧，我们还是走吧。如果你们不放心的话，可。
可以来我这里随便搜了，说不定就藏在床上哦。嗯、你可真会开玩笑，时间也不早了，大家都回去休息吧，行吗？今天就算那个贼好运，要是再让我抓到，打断他的狗腿！走吧，晚安啦，麻烦把门带上。喂，嗯，差点没把我闷死。这次谢谢你，我先走了。哎，等等，我帮你一个忙，你是不是也得帮我一个呀？你说，你和江氏总裁的关系很熟嘛？帮我约他出来。约他出来，你想干嘛？上次他不是帮我渡过公司难关吗？怎么也得当面感谢呀！就只有感谢。你是江徐远亲吗？那倒不必。你吃醋了？我有什么好吃醋的？我是说，江氏总裁身边美女万千，不差你这一个。那我就当你答应帮我约的。要是让他知道我就是江氏总裁，被他缠上了，估计以后都得任由他牵着走，而且也不能排除他是为了神龙夜明珠才要接近我。可是，真的顶不住啊！难怪那么多男人都甘拜在他的裙下。总之，我会替你转告给他的。但是他愿不愿意来见你，我就不知道了。晚安。现在房客已经到齐了，正戏终于开始了。爸，就是事实，把你害成这个样子。江氏能成为青州最大的集团，避免不了得罪各类干妈。我怕自己被仇人暗杀，我怕，我怕牵连到你啊！我，我不怕。我一定会帮你报仇的。他可是做事太谨慎，我完全寻找不到他的蛛丝马迹呀、啊。难道我们就这么算了吗？江氏集团旗下的一栋别墅，藏着一颗价值千亿的神秘夜明珠，只有我和那个人知道它的存在。他一定会千方百计的来夺取。只要我一直守在别墅里，那个人就一定会主动过来的。没有他，我你的伤口，他就像是地沟里的老鼠，一旦嗅到危险，就会消失的无影无踪。妈、啊，你清楚，医生，医生，儿子，据说能够统领青州的神龙夜明珠，就藏在别墅里。具体的位置，没有人知道。哎呀，那个人他不会亲自出手。哎，你要时刻小心，身边人很有可能就是他派来隐藏在你身边寻找神龙夜明珠的卧底。爸，爸。爸，回暗号，江总，我在黑白两道花费了各种路子，终于打听到，前不久有一个人派出卧底，要寻找一颗价值千亿的神龙夜明珠，而地址就在我现在这栋别墅里。对，没错，江总，这卧底。就在您这四个女房客之中啊！我知道了。怎么样，江总？需要我立刻派人保护您的安全吗？不用，我不能暴露我的身份。对方既然已经派出了卧底，一定会在各种时候寻找神龙夜明珠。我越是警惕，对方越有可能不会露出马脚。所以我必须假装对每个房客无条件的信任，他们才会有所行动，我也就能顺藤摸瓜。
找到幕后主使。早啊，江辰哥哥。早。天哪，你黑眼圈这么严重，昨晚上没睡好啊？昨天做噩梦了。江辰，尝尝我给你做的粥。谢谢你 ，C。以后可不能太晚睡啊！不能让他们发现我有什么不妥，以免打草惊蛇。哎，都怪你，吵来吵去。不对啊，我昨天晚上去你房间找过你，你不在啊？是啊，江辰哥哥，你怎么会知道我们昨天晚上发生了什么？哎，李峰，昨天晚上那个贼是不是你？儿，坚守自盗是吧？啊！你先说什么？我喘不上来气了。难道昨天晚上摸我的就是张成哥哥？我、啊、误会，误会啊！橘子也可以帮我证明。呃，对对对，证明。嗯、呃，张成昨天晚上回来的很晚，是他回来了之后，我把事情告诉他。嗯。谅、嗯、你也不敢、啊。哎，好啊，快快吃饭，<笑>吃饭。许子言、秦云、林莎莎、苏锦，你们之间究竟谁才是那个人派来的卧底？这样就能每天监视有什么异常情况了。江辰哥哥，你在干嘛去了？你没事吧？啊，没事，我身子骨裂了，摔不坏。江辰哥哥，你怎么突然要装监控啊？啊，呃，这个嘛。上次不是说家里进贼了吗？我就想着装个监控，预防一下类似的突发状况。毕竟你们几个女孩子，我不在家的话，还是很不安全的。江辰哥哥，你可真贴心。哪里哪里，我作为房东，保护房客是我应尽的责任。哎，都这么晚了，你要去干嘛呀？我要去超市值夜班，现在就去了。真是鬼鬼，要不房租你就别交了，日夜颠倒的，身体很容易出问题的。那可不行，我不能白住在这儿啊！没事，青春就是本钱嘛，我能熬得过去的。不、哦、过，怎么，有事你可以去说。江辰哥哥，你可不可以送我过去啊？这太晚了，路上都黑了，我有点害怕。行，没问题，大晚上的，你一个女孩子确实不安全。走吧，江辰哥哥最好了。我到了，江辰哥哥，谢谢你。没事。到几点了？怎么才来？到几点了？怎么才来？对不起，经理，我以后会注意的。不过就迟到几分钟嘛，这个时段又没什么客人，有什么关系？哟，这位爷是谁呀、啊？我是客人，来买东西的人。买东西就麻溜的去买东西，我在这训我员工呢，管你屁事！你嘴巴给我放干净点。怎么着？江辰哥哥，我没事的。去去去，搬东西去，快点！一个小女生嘛，就不要熬夜。你看这皮肤都变差来了。经理你，怎么还害羞呢？像你这样的小女生啊，就是欠瞧瞧。你他妈拿开你的咸猪手！没事吧？哎，我说你的这位顾客怎么这么爱管东管闲事？我在培训我的员工呢。我们走。等等，我的店里丢东西了。你店里丢东西，关我屁事！我店里就来你一个客人，不是你偷的，还是谁呀、啊？是他，还是我呀？你少在这血本喷人！你来的时候我就觉得鬼鬼祟祟的，肯定是想偷东西。衣服脱了，让我检查一下。你要是再得寸进尺，我就真不客气了。不脱是吧？林莎莎，你脱，别听他浪费。我们保安，有人偷东西了。谁敢在超市偷东西？就是他们两个，把东西偷了就想跑，被我逮着了。哟。真是大胆啊！知道这是江氏集团的物业吗？但凡在青州出来混的，在这块地都得礼让三分。行，那我们来调监控，看我们到底有没有偷东西。真是不见棺材不落泪。王经理，把监控调出来，让这小子死得明白。监控前两天坏了
还没来得及修呢。哎，来来来来，眼见为实嘛，是不是？那监护只是个辅助嘛，我说的话你们俩还不信吗？啊，对对对对对，王经理呀、啊，是我们这一代出了名的老师，绝不会说谎话。就你们两个小偷，还不赶紧住手就擒！你吓唬我哎！没想到啊，没想到，江氏集团旗下的一个小超市里，竟然还有这种助纣为虐的事情。你说的什么屁话呀？这哪有地座的权利？哎，干什么？干什么？这点东西不能乱动！真奇怪呀、啊，这监控明明没有坏，监控没坏，那更好。这小子简直的自掘坟墓。这监控上的人好熟悉，你们过来看看，这是谁呀、啊？啊，是王经理。难怪我之前对象一直对不上数，还还说让我别管。原来是王经理在监守自盗，贼喊捉贼呀！两位保安，既然贼已经抓到了，还愣着干什么？等着吃席呀、啊！哎，你现在证据没有了，这是我何？错人能做到你这么狗的，我还真第一次见。保安，把这两个小贼放这。今天算你们两个小崽子倒了霉，敢得罪我们的王经理。可是你们明明已经看到了呀！把你们的上司给我喊过来，问账。江氏总裁都失踪了，看谁也救不了你们。发生什么事了？吵吵闹闹的。喊、啊、什么呢啊？吵吵闹闹，隔壁几十遍都听见，营不营业了？嗯，哎，没错，是这样的，咱们店里来两个小贼，被我们逮到了，他嘴硬的不承认。哈哈，哎，你们，你们完了！安秘书可是江氏总裁的亲生秘书，在整个江氏集团，安秘书的权利仅在总裁之下。什么扯淡没用呢？来，你俩转过来，让我看看，生了什么雄心豹子啊？就是这两个，崔兄大道。嗯。江总，江总，江总，嗯嗯，江总的朋友，这是江总的铁哥们儿。我说你怎么搞啊？敢冤枉江总，吃了雄心豹子，是吧？小小的不敢啊，<笑>小的，呃呃，肉眼不识泰山，错怪你们俩了。你这张狗脸还转的挺快，嘿嘿，你也误会姐夫了。那大家相安无事吧。等等，谁说相安无事的？小偷还没抓，小偷，嗯，这哪里来小偷嘛？<笑>我们刚刚不是看过监控了吗？王经理，是你呀、啊！<笑>您还真会开玩笑啊！那证据都没有了，怎么证明是我呢？<笑>眼见为实，毕竟监控只是个辅助。我说的话，你们还能不信、啊？这<笑>这。这这这<笑>呃，行了行了行了行了，我说你俩，哎，哦，愣着干什么呀？带走啊！夫人，大家闭嘴！既然现在超市没有经理，那我有个提议，让莎莎来当经理。安秘书觉得如何？好、哦，非常好。No problem。真的吗、啊？可是我对这个职务还不熟悉啊。没关系，相信以你的能力，很快就能上手。而且这个职位不仅是超市经理一级。他是晋升到江氏集团管理层的跳，只要你我敢，一定会做给你。那谢谢江辰哥哥。谢我干嘛？谢安秘书呀、啊。谢谢安秘书。不客气。谢谢谢谢安总。我有个事儿，不知当讲不当讲呀？说，就是啊，你看啊，这个林莎莎呢，嗯，有四分之一的可能是那个人派出来的卧底、嗯。您这样贸然把他留在咱们集团，而且你还让他有可能晋升到管理层。我知道，如果他真是那个卧底，那么让他进入江氏集团内部高层，肯定会有所行动。到那时候，我就过往问过去。江江，江江，哎，你说。你等一下，我想着这么晚了，你们应该也饿了，我就从店里烤了两根香肠，请你们吃。啊、呃，谢谢。你放心，这是我用自己的钱买的，不是偷店的。那我先回去忙了。嗯、哎，对，这林莎莎真清楚，怪不得江总喜欢。喂，嗯，你说什么呢？我可是公私分明的。林莎莎总是给人一种初恋的感觉，不过。他真的不像初恋那样的接班人。叶总，我被一个叫江晨的小子羞辱了，你得帮我呀！让我帮你，老电龙，你就是我叶氏集团的一条狗
，这点小事都办。哟，何佑，叶叶总，你什么意思啊？意思就是你没用。早报，在。叶总，叶总，饶命啊！叶总，饶命啊！叶总，叶总，饶命啊！刚刚的事情怎么样了？叶总，我们的卧底以及美妆整房客成功入住江城的别墅。至于那颗神龙夜明珠的消息，还在寻找。下个月就是青州总会了，所有的大人物都要来。神龙夜明珠那可是统一青州的宝物，要是我在宴会上拿出来，整个青州都是我的天下。需要我们的卧底去色诱他。江川已经把他三个女房客发拉到自己身边了，他们三个相互制衡，色诱已经没用。叶总，那我们怎么办？放心，我已经让丧报去安排。青州总宴会就在下午，那个人一定会有所行动，想尽一切办法来找神龙夜明珠。越是这种时候，他派出来的卧底就越是容易露出破绽。外面发生了什么？我们去看看吧。走。不少，你来做什么？哎呦，清晨，秦云，见到你们俩，我可真是太开心了。你到底想干什么？你还是这么急？来，看看这是什么？你们乐乐怎么样啊？你到底做了什么？你这个畜生，我都还不是子呢！乐乐在江氏旗下的小学做主，那里的守卫非常森严，你不可能带走他。你也听吧，乐乐是我儿子，我有权带走。你不配做他的父亲。我求求你，求求你伤害孩子好吗？我可以不伤害你，毕竟我要的也不仅仅是孩子。那你到底想什么？害我发现。你怎么这么有底气呢？废话少说，要怎么样才能放过乐乐？孩子是无辜的，有本事冲我来！冲你来？你算个屁呀、啊！你不过就是他的一个备胎，你在这逞什么英雄吧你？你到底想要怎么样？怎么样你才能放了孩子？跟我复婚，然后再给我十个亿。<笑><笑>可以，十个亿，我真的没办法。那没办法，那就到时候看看，呃，乐乐是手啊还是脚啊，哪个值十个亿？那我就带走那只好了。我求求你，我求求你放了孩子，别伤害他。考虑的怎么样了？这十个亿可是限时特惠啊。好，十个亿，我答应你，你这个废物连十个 W 都拿不走。你们跟我试试，给我走！又干什么？我带走自己的媳妇，我还要跟你退保啊？我劝你乖乖跟我走，否则我会保证你要完整的见到林冰。清晨，我跟他走。去，你要是跟他走，一辈子就毁了。吵吵的没事，我怎么样？谢谢。走，把你卖给你父母，你手一破了痛口。阿、啊、浩，查一下顾少的手机定位，去过什么地方，见过什么人，他先知的乐乐，尽快救回来。乐、啊、乐、啊，这个废物又干嘛呀？这个废物又干嘛呀？论单打独斗，我确实不是他的对手。无论如何，我都要拖住他。顾少，你怎么就老是拴不住你呢？你再说一遍，总是喜欢用暴力解决问题，难怪没有女人愿意跟你。我看你是不想活了吧？哎，有种你就打死！不过我估计你应该是没种、嗯，而且就算我站着让你打，你也打不死我。既然你想死。那咱们今天就看看，是你的身体，还是你的拳头？不要，小陈，小陈你会死的。为了你和乐乐，可以的。什么？你敢捉你？放
就你这样的，我一拳就能打死你。小军，你现在要是肯跟我道歉认错，兴许我还能饶你一命。嗯，小军。哟，还没结束呢，那可真是天堂有路你不走，地狱无门你自投啊！到时候到了黄泉，可别怪我没提醒你。范小晨，小晨，怎么心疼你这个小白脸是吧？啊！你这个混蛋，我跟你早就知道你为什么要杀了他。走。哎。还没死呢，行，了，这一拳你必死！滚，住手！没事吧？妈妈，我没事，周围叔叔还给我买糖吃呢。你你你是怎么找到他的？顾少是吧？找一个人很难吗？我呢，不光找到了乐乐。我还找到几个顾少可能不太想看的，几位出来吧。哟，顾少，<笑>我们楚算找到你了。哎，等等等，你拖欠我们的十个亿，今天该还清了吧？否则你就别想见到明天的太阳。哎哎哎各位大哥，哎，咱们都是文明人，有话好好说，哎，好好说。呃，再再说了，欠您的钱又不是不给，只是我最近兜里确实不富裕，还，哎，还没到手，妈的，还敢跑，追了打他的腿。小童，没事吧？叫救救护车。现在没事，你要是再来晚一点，我今天就得挂去了。先别说。先生，先生，先生，哎，不，哎，不，爹爹爹，那那那个不用感谢我，你要谢就谢江，嗯，那个江总的朋友，是他让我来的。江轩，谢谢你，没有你，我真的不知道该怎么办了。江轩，江轩。你醒了，嗯，醒了，先喝点粥，有点烫，我帮你吹一下。哎，阿妹，好，好喝。你做的都好，你要是喜欢的话呢，我以后天天做给你喝。你先夫不会再来骚扰你，以后你可以安心生活。其实，我有件事想和你商量一下。你说，你要是介意乐乐不是你亲生的，我可以再给你生一个的。啊？再生？对啊。怎么生？嗯，你不会连这个都不知道吧？难道？啊你还是处男？那怎么会呢？很简单的，你现在受伤了，我来动就好了。哎呀，等等！哎呀，等等！打住，打住！不能就这么发生关系。嗯、如果秦云就是那个卧底，也许现在他就是故意的。要是真的怀了，就相当于抓住了我的把柄。干什么？嗯、欲擒故纵啊！你喝来，给我吃一吃。我怎么这么热？我可是放了很多补品的，毕竟、啊、你伤的这么重，需要好好补一补。是不是很热啊？啊、哦，谢谢。啊，哎哎，江总，今天气。挺好，他为什么叫你江总啊？啊，江总的朋友，对吧？金云，要不你先出去一下，生孩子的事以后再说。那也有一点。
，永世大人，请随会。来，谢谢。生孩子的事，以后再说。这都几天没见了啊，就谈到生孩子了。你这养病的还是……我不像你，管不住下面。在搞清楚他们谁是卧底之前，我是不会和他们发生关系的。说，是是是，该该就说说说正事。给您线报呢，已经打听清楚了。那个人派出了一个叫丧报的手下来对付你。据说这个人啊。黑白两套通吃啊，收阴不套，终于要动手了吗？那就硬不硬，看谁发誓。今天给江晨买的都是限量款，他一定都会喜欢的。美女，游泳健身了解一下。不用了，谢谢。我们店做活动通知送年卡、啊。我不要健身。请你不要再跟着我了，可以先去店里看一下吗？真的很划算的。你是听不懂人话吗？我都说了，我要。这臭三八真是给脸不要脸啊！你说谁是三八？就说你了，怎么的？你是哪个健身房的？我要去投诉你。投诉？死到临头了都不知道。什么？待会儿你就知道。<笑>进去吧你。苏总，公司这边财务问题已经缓解了一些，但目前资金短缺依旧严重。您看，是不是让江氏那边再投点钱？资金的问题，我会想办法解决的。小妹妹，你怎么了？我的妹妹又累腿丢了。小妹妹别怕，姐姐带你去找爸爸，你好吗？我告诉你。你还记得宫保大妈妈带哪个外甥去吗？记得，我带姐姐去。好，走吧。好，那你走。走。你说我不能一个人乱跑，知道了吗？哎，小妹妹，怎么还没到呀？哎，你去哪儿了？我不是什么人，你们想干什么？别过来，我要报警了。江山哥哥，怎么了？是啥？苏锦和思妍都不接电话，消息也不回，太不正常了。嗯，你先别着急，这么晚了，他们可能是手机没电了，还是在的地方信号不好，都有可能啊。是苏锦打来的，你快接，可能是报平安的。喂，苏锦，这么晚了你在哪儿？许思言和你在一起吗？哟，这么关心两位美女啊！你是谁？他们在哪儿？本大爷叫丧报，打电话过来，只是想让你看看两位美女的状况。嗯、你把他们放了，有本事冲我来！他们是无辜的，放过他。也可以，一小时之内赶到我发定位的这里，并且带上神龙夜明珠，否则就等着给他们收尸吧。神龙夜明珠果然是奔着他来的。如果这是苦游记，那么苏锦和许思妍之间也许会有一个是卧底。现在对方同时挟持两个人，无论有没有卧底，我都必须去营救。江晨哥哥，现在怎么办啊？我必须过去。不，你不能去，这太危险了。我陪你去。不，莎莎，我是房东，我有义务保护每一位房客的安全。那，你一定要安全回来，我在家等你。莫扎，江晨，苏锦，思燕，这。呃臭小子，你的腿已经被我们打断了，就算你再能打都没用。不过话说回来，你小子还真勇啊，孤身一人就敢来英雄救美啊！别废话，你究竟想干什么？明天就是青州的总宴会，只要交出你的神龙夜明珠，叶总就可以统领整个青州。
叶子。看来这就是幕后主使，杀死我父亲的凶手。我必须把他引出来。所以，东西呢？我怎么知道你会不会拿了夜明珠之后反悔不放了他们？你先把他们放了，我再把东西给你。臭小子，你觉得你还有什么资格在这里跟我讨价还价？你不给，好，我自己来拿。给我搜！嗯、老大，东西不在身上。妈的，敢耍我！我说了，先把他们放。我要让你知道什么是敬酒不吃吃罚酒那当然，这可是我特意炮制的超低温游泳池啊！三宝，我会放过你的。苏锦，你撑住，我来救你。哎呀，你这样子，另一位美女可是会吃醋的呀。要不一视同仁算了吧。苍老人，来人，快点救我！三宝，你竟然敢对他们做这种事！现在经典的问题来了，两个美女同时掉进水里，你会先救哪一个呢？友情提示一下，这个泳池只能待五分钟哦。啊！夫人，我先救夫君，我没事的。啊，时间差不多了啊。三宝，我可以把东西给你，你先把他们都救出来。你现在怎么不嘴硬了？不过我现在不想要你的东西，我想看一下你会救哪个美女啊！骚包，你混蛋！怎么样，是不是很难选？不管你救哪一个，另一个都会死，到时候他做鬼都不会放过你。苏锦，思言，就算你们之间真的有一个是卧底，我都必须救上来。如果没有，那就是我害了你们，我不应该把你们招进来当访客充实我的。苏锦，苏锦，该死！刚才准备堵上，现在使不了力气，我不可以让他们出事的。苏锦，苏锦，别睡，苏锦，你还救我了，将军，快，快去救思言。思言，思言，终于把你们都救上来了，江城。我没事，把他拉上来。好，别，别，别，别，再来一次。一、二、三，快把他放了，坚持住。张晨，张晨，豆哥，叶总说过。一定要把神龙夜明珠拿到手。现在如果人没了，岂不是我做什么还需要让你教吗？哎，大家都看到了，是这小子自己跳下去的，跟我没关系啊。是。他溺水了，需要做人工呼吸。我来。我我怎么办、啊？张晨，让我也试试。谢谢张晨，张晨。江辰，江辰，江辰，江辰，不会真挂了吧？江江辰，江辰，江辰，太好了，江辰。思言，刚才是你给我做的人工呼吸吗？司机也做了，多亏了他。顾思言，你也有很大功劳。呃，司机，思言，谢谢你们。谢谢你，多亏了你。没有放弃我们。哎，你们就别谢了。刚才是你命大
，赶紧交出神龙夜明珠，不然你们都得死！你放了他们，我什么条件都要答应你。口气还真不小啊！不就一个破房东吗？我就不明白了，叶总为什么就得针对你？看来三宝还不知道我的身份。你不就是想要钱吗？我可以给你。哼，我是拿钱办事。叶总给了我一个亿，你一个穷鬼，可以吗？我可以给，只要你放了我们，我回公司拿。得了吧，你那公司都快破产了，别以为我没调查过。对不起，这么关键的时候，我却帮不上什么忙。没关系，素姐，我是方涛，我一定会保护你的。一个亿，我可以给你。臭小子，吹什么牛？你什么身份，一下子能拿出一个亿？哼，算了，我也不跟你浪费口水了。来人！把那两个妞抓过来，给爷爽一下啊！等等，看来只能做出那个选择。我的真实身份就在这里面。江晨，难道你还有另外一个身份？这你不用管，一会儿听我口令行动。哎，对，他，小兔崽子敢耍我们，对。别别别！对不他们作死了。他们要追过来了，怎么办，江城？我们先躲进别墅其他地方。走、啊。这里好像没有什么藏身之处吧？走，去下一个地方。他们就在小区，逮住他们！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别那几个贱人就在楼上，他们逃不掉的，给我搜！妈的！你们几个逃不掉的，得被我抓吧！我让你们比死还难受！你们三个上去搜。是。江城。怎么了？你碰到我那里了？呃、啊，我挪一下。江晨、啊，嗯，你也碰到我了吗？呃、嗯，如果是你的话，也没关系哦。嗯。猫捉老鼠游戏结束了，这些老鼠还真他妈会藏，看你们能藏到什么时候！哎，三，怎么了？从小就有有病。别怕，有我在。江晨，如果我们被抓了，是不是就只有死路一条？我还有很多事情没有做。是你把我从刘天龙的魔爪上救了出来，不能和你同生，但能和你同死。你不枉我对你的一片深情。思言，我不会让你有事的。江晨，我也有话想对你说。虽然你上江市总裁，来帮我度过公司的困难，可是陪在我身边的人一直都是你，你是我见过最好的人。能和你相识一场，已经是我们最大的幸运了。就算没有机会再继续发展下去，我们的感情，我也已经知足了。素锦。
，死期终于要到了吗？你没事吧？寻人，你怎么来了？莎莎说你们有危险，所以我通知了安浩，我们一起过来的。在这呢。呃，那个江晨先生，您放心，外边丧报的那帮人都打理干净了、嗯。算你小子来得及时。江晨哥哥，你们要不要先出来呀、啊？啊，好。哎哎，啊，嗯，你们先出，我后出。好。啊啊！我们要不嗯，先后出去吧。好，谁先谁后？嗯，按刚刚给江晨做人工呼吸的顺序。不行，那是被你抢占了先机。那你想怎么样？这次轮到我先了。好了，呃，都别争了，我先出去算了。嗯。嗯。江总。明天就是庆祝总宴会了，那个人也会来，而且我听说他已经找到了什么应援处，将会在明天总宴会上宣布统领庆祝所有势力。要不，你还是先暂时离开一段时间吧。现在的形势对你不利，在这种关键时候逃跑，岂不是告诉他，我将是有仇不报的窝囊废？您的意思是，雨已经上钩了，现在是收官的时候，我必须参加明天总宴。可是那明显就是个鸿门宴呢！明知山有虎，偏向虎山行，这才是我僵尸的作风。哪怕付出所有，也在所不惜吗？我必须要找到那个人，为我的父亲报仇。明白了。而且明天就会揭晓，谁是他派来的卧底了。爸，今晚我就能找到杀害你的真凶了。我就算牺牲自己。也要拉得同归于尽，慰藉你的在天之灵。请进。你们怎么来了？江晨，你突然让我们退租，我们已经知道原因了。既然你们知道原因，就应该明白，你们住在这里到底有多危险。我不想连累你们。怎么能叫连累呢？我们大家住在同一个屋檐下这么久，有什么事一起扛，不能你一个人硬撑啊！江晨哥哥，我们都会在你身后支持你的。你是我们的房东，已经保护我们这么多次了，也该轮到我们来保护你一回了。思言，青云，莎莎，素锦，有你们的支持，今晚是那青州总宴会，我们一定不会输的。先生您好，请出示您的证件。先生，我们这次青州总宴会的入门资格是至少持有存款十个亿以上的青州进口。您这张卡不在我们的邀请范围内，请离开。你可真是有眼不识泰山呀，叶总。这可是江氏集团总裁独有的青州钻石卡，价值一百亿，我没说错吧？是这。里面请。我跟你爸可是好朋友，如果他还在世的话，我肯定邀请他来参加这个青州总宴，共同见证我统一青州的天下。哼、嗯！啊，这这就神龙夜明珠？他可是代表着至高无上的权利，更不要说他价值连城、富可敌国呀！谁拥有神龙夜明珠，谁就可以在青州呼风唤雨，无人能挡。太绝气了！原来就是你害死我父亲的凶手叶孤城。大胆，面对神龙夜明珠的持有者还不跪下？只有
，才会向主人点头哈腰的下跪。这小子真不知道天高地厚，就算持有青州断卡，在神龙夜明珠面前也不值一提。叶孤城，你终于现身了。当年杀害我父亲的凶手就是，为的就是这颗代表着青州最高权力的神龙夜明珠。没错，为了得到它，我可以不择手段。当初你父亲临死。都不可交出神龙夜明珠，藏了这么多年，哼！不过最后还是没有得到。果然，你是派了卧底伪装成房客，潜伏在我身边，就只为了偷到这颗夜明珠，还不算太笨。可惜，真是倒霉。妈，你想干什么？你现在的性命也只是我一句话就能决定。这小子，完了！我说话的时候，谁在嘴碎？拉出去，舌头给我拔了！叶总，保重啊！我再也不敢了。哼，你笑什么？这就是拥有至高权力之后的作为吗？死到临头了还嘴硬。这样，你跪下臣服于我，我兴许可以留你一个全尸。跪下？你以为我跟这些人一样？是不一样，因为你马上就是个死人了。就算是死。我也要拉手做垫背，祭奠我父亲的亡魂。哈哈哈哈哈！笑话，真是天大的笑话！我有神龙夜明珠已经无敌了，你在我手里是，我是一个卑贱的蚂蚁，我随时可以捏死，也可以让你生不如死。你这样的人根本不配得到神龙夜明珠，我不配？难道你那个圣贤父亲配吗？当年我父亲如此信任，在你落难时，只有他向你伸出援手，而你呢？不但没有知恩图报，还背叛了他，置他于死地，甚至于他在临死之际都没有怀疑过你。你和你父亲都一样，太容易相信别人了。那我就让你死个明白，让你看看你身边最信任的女人是谁。被杀害，过来吧。我原是你，莎莎，你竟然为什么？没有为什么，我自幼无父无母，在我最困难的时候，是叶总救了我，将我培养为了一名卧底。现在该是我派上用场的时候了，我必须无条件听从。果然，这世界上就没有那么单纯的女孩。说实话，在你们面前演戏还挺累的，连我们最开始的初遇也是装出来的，对吧？故意伪装成江氏集团旗下的员工，恰好出现在我们经过的地方。演一出被霸凌的戏，是，我知道你会来救我，也是为了揭露你江氏总裁的真面目。是我大意了，我知道你的别墅机关重重，外人难以入内，所以我让莎莎伪装成房客。怪就怪你心态狠辣，让他有机可乘。莎莎，江辰对你这么好，你竟然背叛他！背叛？我不知道什么是背叛，我只知道服从。怎么？你现在是不是特别的狠？我不狠，莎莎。我知道你内心深处是善良的，这些东西是无法伪装出来的。你来偷夜明珠，是急生任务，我不怪你。说实话，我确实对你心动过。江晨，死到临头了还在这装好人，记得下辈子别那么心太狠了。来人，我们把他抓起来。等等，果然是怕死。如果怕死的话，答应我一个条件，我可以饶你不死。江晨，不管什么条件，你快答应他。对，妻子活着要紧。你说，当初你父亲临死的时候，把江氏集团一半的股份转移到了海外，我没办法吞并。你作为继承人，我只能从你的身上吸干血了。你到底想怎样？这是我女儿。叶莲娜，只要你们成为夫妻，把你江氏集团所有的财产，还有海外的股份，全部转移到他名下，我可以饶你不死。你就是江晨啊，长得倒挺俊俏，可惜还是斗不过我爹。跟我结婚以后，你就老老实实做我的狗，对我点头哈腰，随叫随到，把我伺候开心了，就留你一条狗，明白了吗？小狗，现在你主动爬过来
，还不快点！你想被主人惩罚吗？江晨，你不能过去！我在教训我的狗，跟你这个死女人有什么关系啊？臭蛋！松手！你在违抗主人的命令吗？真没家教，难怪摊上了叶孤城这样的爹。你说什么？对，第一下是替你父母劈打的。你松手！江晨，敢欺负我女儿，找死吧！第二下是替我房客们打，让你骂他。你你你停手！第三下是替……呃，反正就是打三下。哎，小姐，你没事吧？有你什么事儿啊？你给我闭嘴！爹，你要为我做主。给你活路不走，来人，给我把他大卸八块！等等，善待求饶，已经晚了。我想说的是，你们为什么都愿意听他的？那还用说？因为他掌管着代表青州最高权力的神龙印珠啊。可是，你们怎么确定那是真的？死到临头了，还在贫嘴拖延时间。这个可是在你们江氏集团别墅里面世代流传，怎么可能是假？万一呢？传说神龙夜明珠在黑暗的情况下，仍然能亮出神龙形状的光芒，而且世上仅有极少数人见识过。那不如借这个机会，让大家开开眼界。好，那我就让你死得瞑目。来人，稳当！这是怎么回事？难道神龙夜明珠是灵了？不可能啊！真的神龙夜明珠可以集结天地精华，无论何时都会在黑暗中散发无比刺目的光芒。那叶总主张是假的，小陈，你耍什么把戏？我早就料到你会派卧底伪装成房客潜入我家偷走印，所以我特地为你准备了一颗艳品，并且放在了他能偷到的位置，等你顺利拿走。艳品，竟然是艳品，竟然碎了。神龙夜明珠比钻石还要坚硬，看来确实是假的了。叶总竟然会造假！妈的，那么晚跪着干嘛？就是，我们没有必要像一个打着家伙的骗子，俯首称臣。我铺垫了这么多，就是为了看到你被外人唾弃的这个场面。小陈，你竟然敢亲我！对付你这种狡猾的老狐狸，就得使出点下流的手段。叶孤城，你太谨慎了。如果我不制造出一颗假艳女珠，让你偷走，你就不会出席今天的青州总宴会，宣布为王，我也就再也没有机会揭穿你的真面。不出我所料，你果然上了。啊！看你干的好事，竟然假的回来！江晨，你果然早就知道卧底是我，可你是否也知道？就算我没有神龙夜明珠，叶氏集团在青州城也可以知道这点。而你江氏，只不过是一个弟弟吧？如果我把苏氏集团的股份都转让给江晨呢？苏姐，我会永远站在你身后支持。这轮到你这个贱人说话吗？你，谁也别想欺负我姐妹。爹，这小女人简直不识好歹！你快帮我收拾他们！小陈，你别得意太早了。你知道我为什么上林莎莎去你们江氏集团旗下的店里当清流？是你精心准备的，对吧？哈哈哈，没错，猜对。因为莎莎在你们店里当经理获得了足够高的权限，黑入了你们江氏集团总部的电脑里。你竟神不知鬼不觉的把你们江氏集团在青州总部所有的资产贱卖，你们现在只是一个封格公司，只剩下海外那一半资产了。林莎莎
，你可把江城害惨了，忘恩负义。死丫头，这回干的还不错。江城已经没有筹码和我们叶师作对了，你死定了。风格公司也敢来参加青州总宴会，真是丢人啊！就是，还敢撬销咱们叶总。江城呀、啊，江城，你自己没想到会沦落这个地步，小子，跟我。你还嫩点儿，等一会儿就送下许去见父亲。至于这三个美女旅客嘛，我认识一个地下夜店，那里啊专门服务一些富豪，只不过他们口味可能有点重，喜欢把他们折磨的生不如死。这样，你把他们三个卖给我，我出高价，怎么样？我是不会让你伤害我的房客的，都自身难保了，还想着住方头呢？人呐，要自知之明，你怎么还是认不清自己呢？这样，我自己动手，我要让你眼睁睁的看着你所保护的女人是怎么被人造。可是，你千算万算，就是漏算了一点。哈哈哈哈哈！不可能！那你可否知道，林莎莎能够进入超市管理的，有权限进入公司内部？也是我计划的一部分。什么？他在超市的一举一动都被监控拍了下来。肖总，您猜的果然没错，林莎莎就是那个内应。就算你知道他是卧底，也已经晚了。你的集团已经被贱卖了。被他卖掉的江氏资产，其实流入的是我名下的海外另一家公司。江氏集团也因此股权重构，消除了部分冗余的沉淀资产。我还得感谢他们。你他妈是怎么干活的？这些资产，难道……江晨，你也别嘚瑟。我现在下令。谁抓住他身后的三个女人，活的一个亿，死的十个。十亿，叶总出手可真阔绰。死的比活的钱还多，那干脆把女的搞死好了。我看你们谁敢！怎么？他还有一个神龙夜明珠，你们还愣着干什么？赶紧给我上！他手上这个夜明珠是假的，夜明珠藏得特别深，就连他父亲都不知道具体位置。这个一定是假的，冲啊，兄弟们！如果是真的，你们所有人一个都活不了。其实测试一下也无妨，反正也花不了多长时间。这帮废，都是死。你以为这样糊弄拖延时间有用？阎王让三更死，没人留你到五更。今天是谁的死期，还不一定。还在嘴硬。如果神龙夜明珠是假的，你整个僵尸集团还有这三个女的，都得陪葬。爹，和他废话那么多干嘛？反正他都烧死人了。好、啊，我们拭目以待。来人，完刀。你的夜明珠怎么不好使啊？没话说了吧？这<笑>这怎么可能？你在哪儿找到的？那栋房子的装修是我一个人亲手造办的，大家都以为我只是为了装修，而实际上。我同时在寻找神龙夜明珠的藏匿地点，没想到吧？千算万算，没算到这一点。叶孤城，神龙夜明珠在此，还不跪下？你放肆！谁让你对我玷污礼的？差点忘了这个泼辣。娜娜，闭嘴！这里没你们。爹，干嘛呀？我又不看他。我记得你说你认识一个地下夜店，专门服务那些重口味的客。要不，我把你女儿也卖出去，这是他那顽劣的本性
，小张，求求你放过我女儿！爹，过来给他跪下认错，跪下！叶部长，这是我跟你的私人恩怨，与你的女儿无关。小张，你放过我爹吧！如我，我可以任由你处置的。不，他当年如何残忍的陷害我父亲，这个仇我永远忘不了。今天，他必须下去给我父亲赔罪。可是我不对，我不应该背叛你父亲。你看在我跟你父亲是世家老班长，然后我一条狗命吧。我女儿，我女儿不能没有爱。当年你害死我父亲的那一刻，就应该料到会有今天。我,我求你放过我爹吧，我求求你了。江辰，冤冤相报何时了？对啊，他会为他犯下的错误接受应有的惩罚，但罪不该死。难道我父亲就该死吗？江辰，这是你，依我的。爹。他他这是要干嘛？我狗急跳墙，要和青城领主同归于尽吧！我知道，爱血罪。这么容易就想死，真是便宜你了。你到底要干什么呀？我要你背负这罪过，活下去，受人谴责。我要把叶氏集团的所有人逐出青州，永世不得回来，把叶氏的所有产业变卖。捐给慈善机构，不能卖，不能卖呀、啊！表示我也是，人的心血，不能卖！我对不起祖国呀！这就是对你最狠的惩罚。爹，只要活着就好。你集团没了没关系，你还有我呀！我们还可以相依为命的。江晨，谢谢你。对不起，念祖，念祖。我没人去打吗呀？父亲，你的仇我终于报了。嗯、呃，好久没睡过这么安稳的觉了已经完成了任务，这间别墅应该离开了。都习惯了，他们每天做饭一起吃了。一下子变得好清静啊！江辰，你这房东怎么回事？燃气费都不交，害得我只能出去买吃的了。啊，之之前事情太多，给忘了。嗯，吃包子。嗯。笑什么？没什么，就是挺开心的。江辰。没有想到你就是江氏集团的总裁，刘天龙的事情一直都是你在帮我处理。嗯，可是为什么要帮我呢？因为我不想你嫁给不想嫁的人，你有选择自由的权利，去嫁给你爱的人。江城，我想嫁的人是。<咳>没事吧？是，你是嗯，嗯，啊，现在没事了。那，嗯、啊，刚刚我说的你怎么想？啊，是你。可是不是你说让我嫁给我喜欢的人吗？是。可是我喜欢的人是你，想嫁的人也是你。啊。啊！你这是行政举办，不行。苏锦，我江辰要娶我，跟你有什么关系？当然跟我有关系。哎、啊、哎、啊，江辰，我可是把整个苏氏集团的股份都给你了。江辰是江氏集团的总裁。
才不在意你那点股份。可是这些股份是我父亲留给我的赞助品。什么？苏姐，别别别闹了！我是认真的，江晨，我都已经买嫁妆给你了，而且我不要你一分钱彩礼。反观这个许思言，什么都没能给你。你说吧，到底是谁？江晨，我也可以给你很多。那你说你能给他什么？真的？你还是江晨？他跟你说了什么？啊，这你就别问了。反正江晨是我的，江晨是我的，我的，我的，我的，哎、我的，我的。哎，好了，别争了，嗯，别争了。江晨，你说，徐晨。江晨，你记住了，我和整个苏氏集团都给你。呃，婚姻大事，怎么能当儿戏呢？对吧？那给你晚上的时间，到时候你要给我们准确答案。对，虽然他们的合同没到期，我没法把他们赶出去，但是我可以搬走。要去哪儿啊？跑得了和尚，跑不了庙。你以为我们就找不到你吗？这咋整啊？我还没考虑好呢。江晨，秦云，是你啊？我刚才去给乐乐报名兴趣班啊，刚回来。你都不知道刚才发生了什么神奇的事情。苏锦和思妍那两个小女生啊，就爱争风吃醋，你不用管他们。还是你懂事。这次戴的是帽子。尝尝我给你熬的汤，这里面啊可是下足了料呢。真香。好喝吗？好喝。那既然这汤喝完了，我们也该干正事了。正事？嘉恒，考虑好没有？民政局快关门啊！糟糕，他们都堵上门了。你怎么把门锁了？江晨，我记得我没反锁。秦云，还得是你聪明。那当然了，我可不能让别人坏了我的好事。我怎么这么热？你往汤里放了什么？我不是说了吗？这汤有下足的料。是放了十几种名贵药材的十全大补汤，血素、精力旺盛，充满干劲。秦源，你想干什么？我们不是说好了吗？<笑>要生个孩子。生孩子？我我们还没发展到那一步。那有什么关系？有多少人不都是先上车后补单的？你别过来！我什么都不做，我倒是要看看你能忍到什么时候。忍住，你可以的。想点别的事情，分散注意力。香蕉、苹果、萝卜、猴子、上树、林车、漂移、菲律宾过街、专业杂志、电饼铛。忍不住就别忍了嘛，不然可是要憋坏的。
，我在勾引你，你这个时候给我唱儿歌。陈、哎、情的六根清净，我得赶紧跑了。啊！精力终于消耗的差不多了。你们放开我！林莎莎，老子给了你钱，是让你来好好服侍我的。你今儿中途不想干了，还想跑，你能跑到哪去？我只是陪酒，我不陪别的。啊！老子管你呢，收了我的钱，就应该什么都听我的。那我把钱还给你。老子缺你这几个臭小，大哥，别跟他废话，赶紧把他抓回去。兄弟们几个还等着爽呢，跟老子回去！放开我！松开你的脏手！废物，我劝你不要多管闲事，我让你松手，没听到？哎呀，哎呀，没没事吧，大哥？大大大哥没事吧，大哥？老子，你没事吧？我刚才大意，鱼有闪，看来今天不收拾他不行了。我等等，老大，我看他有点眼熟，好像是青州领主。江晨，对，大哥我也听说了，他可是省里民族的人，知道我的身份还不快滚！莎莎，你没事吧？我没事。你为什么会在这里？自从叶家被驱逐出青州之后，我就无家可归。老子管你什么青州领主，今天必须弄死你！小心！啊！嗯嗯<笑>你为什么要救我？曾经你也是这么救过我，虽然你是假的，救得我。怀念。莎莎，莎莎，我知道吧。先生，你不能进去，请在外面等待。这是给你压岁，不是，你要做好心理准备。病人已经错过了最佳送医时间，一经就不回来了。怎么回事？怎么会这样？江晨，你在手术室前干什么？别来我这。哎、啊，医生说我只是额头受了点皮外伤，包扎一下就好了。江晨，你怎么了？没什么，我只是突然觉得，失而复得是这世上最美好的事情。我。我要走了，等一下。你在帮着叶孤城建门僵尸自产的时候，就已经知道那些是垃圾资产。你还借着叶孤城的名义，帮着僵尸处理掉那些资产。而且，我通过监控看到，你在偷叶明珠的时候，明知道那是假的，你还把它给了叶孤城。是你在暗中不断帮助我，可是为什么？因为你在帮我出头的时候。我才第一次感受到被人关心的温暖。江晨，你去哪儿了？电话也不接。江晨，我们都商量过了，应该顺其自然，不应该把你逼太紧。四爷，请云，苏锦，我想给你们介绍一位新访客。嗯、新访客是谁呀、啊？进来吧。林莎莎，你说的新房客就是他呀？对不起，我还是走吧。等等，你的手也擦伤了，过来，我给你擦点药。我去拿药箱。好，刚坐下。好吗？好了，你们不怪我吗？
。其实江晨都跟我们说了，都是为了帮他。珊珊，我们果然没有看错。不过以后你遇到任何困难，要先跟我们说。哼、嗯，谢谢你们。好了，为了庆祝，我们再次重聚，开个 party 吧。好啊。好。真累的，接下来还有更累的呢。